Hello friends, welcome to the Backbenchers concept. So today we are going to study about test for determination of water content of soil. Please watch the full video and if you like the video, give it a thumbs up. And if you are new to our channel, don't forget to subscribe and the bell icon for more videos. You can also download the notes PDF. Link is in the description. So let's start the video. So friends, so firstly we are going to start with the pycnometer test. So पिक्नोमीटर इज अ लेबोरेटरी मैथड विच कैन बी परफॉर्म इन टेन टू ट्वेंटी मिनट्स ये एक बहुत ही क्विक मैथड होता है ठीक है सो ये सिर्फ उन्हीं सॉइल्स के लिए किया जाता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ऑलरेडी नोन हो दिस मैथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कोहिजन लेस सॉइल ये कोहिजन लेस सॉइल के लिए बेस्ट होता है क्यों क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं कोहिजन लेस कोहिजन लेस सॉइल के वो एक दूसरे के साथ स्टक नहीं होते हैं वो एक दूसरे से चिपकते नहीं सो इट इज ईजी टू रिमूव द एंट्रैप्ड एयर फ्रॉम दी पार्टिकल्स ओके Pycnometer is a glass bottle of 900 ml capacity having conical brass cap at the top of 6 mm dia hole at its center. हमारे पास एक बॉटल होती है कांच की जो कि कैपेसिटी होती है 900 ml इसके ऊपर एक ब्रास की कैप लगी होती है उसकी जो सेंटर होता है उस पर एक 6 mm का एक होल होता है ओके ना अब इसे परफॉर्म कैसे करते हैं चलिए देखते हैं तो इसके लिए परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मेनली चार स्टेप होती है हम एक पिक्नोमीटर बॉटल लेंगे ठीक है उस बोतल को खाली बोतल का हम एक वेट लेंगे वेट मशीन पे उस वेट को हम नाम देंगे W1 फिर हम वापस से वो बोतल लेंगे और उसमें लेंगे एक मॉइस्ट सैंपल मॉइस्ट सोइल सेल सोइल का सैंपल ठीक है अब इसका भी हम वेट करेंगे इसको वेट का नाम दे देंगे हम W2 तीसरा हम वापस से इसे लेंगे और इसके अंदर मॉइस्ट सॉइल के ऊपर जितनी खाली जगह है जो भी एम स्पेस है वहाँ पर हम डाल देंगे हमारा पानी फुल्ली इसको फिल कर देंगे और वापस से इसका वेट मेजर कर लेंगे जो कि हम नाम देंगे इसको W3 अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे मॉइस्ट सॉइल निकाल देंगे सारा इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसे वापस से वाटर से पूरा फिल कर देंगे एंड देन विल मेजर दी वेट अगेन अब हमें क्या निकालना है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड ठीक है तो हमें क्या निकालना है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड बस दो चीजें निकालनी तो so, सबसे पहले हम निकालेंगे वेट ऑफ वाटर तो वेट ऑफ वाटर के लिए हम क्या करेंगे कोई भी हम जो हमारा सेकंड सैंपल था सॉइल का ठीक है उसमें क्या था हमारे पास मोइ सॉइल अब अगर उस मोइ सॉइल सैंपल में से हम वेट ऑफ पिक्नोमीटर एम टी पिक्नोमीटर जो था उसकी और जो वेट ऑफ मोइ सॉइल के जो सॉलिड होते हैं मोइ सॉइल में दो चीजें होंगी मॉइस्चर और सॉलिड तो अगर हम उसमें से सॉइल निकाल देंगे सॉलिड जो है हमारे निकाल देंगे तो बचेगा क्या सिर्फ वाटर तो वहां से हम वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे तो इस इक्वेशन से हमारे पास बनेगी ये इक्वेशन वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ सेकंड पिक्नोमीटर माइनस डब्ल्यू वन वेट ऑफ फर्स्ट पिक्नोमीटर माइनस वेट ऑफ सॉलिड ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसे हम उठा के रखेंगे वेट ऑफ वाटर जो हमारा आ गया उसे हम उठा के रख देंगे अपने वाटर कंटेंट के फॉर्मूला में और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ठीक है इसे आगे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई W2 टू मैंने डब्ल्यू वन अपॉन वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड माइनस वन ठीक है इसको हम नाम दे देंगे हमारी इक्वेशन वन अब हम चलते हैं इक्वेशन टू निकालने के लिए जो हमारे पास होगी वेट ऑफ सॉलिड ठीक है तो वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करेंगे सपोज करो हमारे पास ये थर्ड वाली जो हमारे पास वेट नंबर थ्री था उसके अंदर हमारे पास क्या था मोइस्ट सॉइल और वाटर से फिल थी वो अब सपोज करो कि जो थर्ड वाली है उसके अंदर अगर हम मोइस्ट सॉइल को और जो मोइस्ट सॉइल को निकाल दें ठीक है मोइस्ट सॉइल को निकालने के बाद में उतने ही वॉल्यूम का हम उसमें वाटर फिल कर दें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल हो जाएगा ठीक है तो जब अगर हम इसका फॉय फिल कर देंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा वेट उसका वेट नंबर फोर आ जाएगा मतलब वेट ऑफ फोर्थ पिक्नोमीटर जो हमने फोर्थ लिया था जिसमें सिर्फ वाटर भरा हुआ था वो आ जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी डब्ल्यू थ्री माइनस मतलब वेट ऑफ थर्ड माइनस की वेट ऑफ सॉलिड माइनस वेट ऑफ वाटर सॉरी प्लस वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डब्ल्यू फोर हमारे पास यहाँ पे आ गया अब हम क्या करेंगे इक्वेशन लिख ली डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू फोर अब यहाँ पर देखो वेट ऑफ वाटर है उसका फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर इन वॉल्यूम ऑफ वाटर ठीक है अब वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डेंसिटी जो इनका वेट होगा वो इनका अलग अलग होगा क्योंकि डेंसिटी दोनों की अलग अलग है वाटर की और सॉलिड की डेंसिटी ऑब्वियसली अलग अलग है तो वेट भी 
अलग अलग ही होने वाला है तो हम यहाँ पर पहले वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम दोनों का सेम आ गया तो हम वी डब्ल्यू को वी एस से चेंज कर देंगे तो वी डी डब्ल्यू डब्ल्यू इज एगस टू गामा डब्ल्यू डॉट वी एस आ गया अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या हो सकता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन इंडिवेट ऑफ सॉलिड अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉलिड का उसे हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले में डाल देंगे ठीक है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूला में ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसमें डालने के बाद हमारे पास क्या बन गया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड निकाल देंगे तो जी डॉट गामा डब्ल्यू अब इस फॉर्मूला को उठा के हम सीधा पटक देंगे कहाँ पे वी एस वाले फॉर्मूला में तो वी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू एस माइनस जी डॉट गामा डब्ल्यू अब सबसे पहले यहाँ पर हम अब मेन फॉर्मूला में आ जाते हैं इसमें ठीक है तो यहाँ पर हम पहले वेट ऑफ वोटर का इसमें से यहाँ से जो वेट ऑफ वोटर का ये हमारे पास ये वाला जो वैल्यू है इसे उठा के हम यहाँ डाल देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है वेट ऑफ थ्री माइनस वेट ऑफ सॉलिड प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डब्ल्यू फोर नाउ इसे और सॉल्व करेंगे वी एस की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ आई हुई है ये वाली डब्ल्यू एस अपॉन जी डब्ल्यू जी डॉट गामा डब्ल्यू इसे हम पुट कर देंगे पुट करने के बाद में हम इसे जब सॉल्व करेंगे सॉल्व करते करते हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है डब्ल्यू थ्री माइनस वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी माइनस डब्ल्यू फोर जी अपॉन जी माइनस वन अब हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड भी आ गया वेट ऑफ वाटर भी आ गया तो सीधा इक्वेशन सॉल्व करना अब हमारे पास इक्वेशन वन क्या थी वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू एस माइनस वन अब इसके अंदर डब्ल्यू एस की वैल्यू उठा के पुट करनी है सीधी हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया अब ये फॉर्मूला तो आ गया ही बड़ा है इसे याद कैसे करना है देखो याद करने में कुछ नहीं है वन माइनस वन अपॉन जी माइनस वन तो सबको याद रह जाएगा बस इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कुछ नहीं याद कर लो टू माइनस वन थ्री माइनस फोर ठीक है टू माइनस वन थ्री माइनस फोर बस इतना याद करना है दैट्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट हो या सजेशन देना हो प्लीज कमेंट बिलो एंड डू नॉट फोगेट टू हिट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग बाय